ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നൈസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അലുവയാണ് അപ്പോൾ കറുത്തി അലുവയും വെളുത്തി അലുവ ചക്ക വെച്ചുള്ള അലുവ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് മുരിങ്ങ ഇല വെച്ചുള്ള അലുവയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം മിക്കവാറിനെയും വീടുകളിലൊക്കെ തന്നെ മുരിങ്ങ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ മുരിങ്ങ ഉള്ളവരെല്ലാം എടുത്ത് ഇതുപോലെ അലുവ ഉണ്ടാക്കി നോക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് മറക്കാതെ പറയുക അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുരിങ്ങ ഇല വെച്ച് അലുവ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മുരിങ്ങ ഇലയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അളവ് കപ്പിൽ അമർത്തി എടുത്ത് രണ്ട് കപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തേക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുരിങ്ങ ഇല എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മൂത്ത ഇല എടുക്കരുത് അധികം മൂപ്പ് എത്താത്ത ഇല വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ അതേപോലെ ഒന്നര കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നല്ല കുറുകിയ ഒരു തേങ്ങാപ്പാല് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ല കുറുകിയ ഒന്നാം പാലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഒരു കപ്പ് രണ്ടാം പാലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുരിങ്ങ ഇല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ മുരിങ്ങ ഇല മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാം പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുരിങ്ങ ഇല നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ച് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ബാക്കിയിരിക്കുന്ന പാലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് ഇതിലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ മിച്ചം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതങ്ങ് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാം പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വീതം ഇത് രണ്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനിയും മൈദ അരിപ്പൊടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കി പാലും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അരിയിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അലുവ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് മധുരം എല്ലാം കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റവിലോട്ട് വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി തുടരെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതാണ് ഇനി അലുവയുടെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയും മൈദയൊക്കെ ചേർത്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അരി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തുടരെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇത് നല്ല കുറുകി അരുവയുടെ പാകം ആകുന്ന വരെ നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പം ചക്ക അരുവ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയാത്തത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് താഴെ ലിങ്ക് ഇട്ട് തരാം അതൊന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ അലുവ ഒരു പകുതി ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് നെയ്യുമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചേർന്ന് കുറച്ച് അപ്പം ഇതൊന്നും കൂടി ഇപ്പം നെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നും കൂടി നല്ലപോലെ ലൂസായി വരും അത് കഴിഞ്ഞ്
രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി അത് ലൂസായി വരും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കൂടി നമുക്കിതുപോലെ ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നിലക്കടലയാണ് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്ക്കകത്ത് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിലക്കടല അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ നിലക്കടലയാണ് എടുത്തേനേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ടോട്ടൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില ഹലുവ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അതിന് നന്നായിട്ട് ചൂടാറട്ടെ ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം എനിക്കിവിടെ ഇത് കറക്റ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹലുവ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട അപ്പോൾ ഇത് ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കമത്തി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിത് ഒന്നായിരിക്കും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലോ അലുമിനിയം പാത്രമോ ആണ് നല്ലത് ഞാനപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ വെച്ചതാണ് നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് മാറ്റാം നമ്മുടെ അലുവ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പ്രസവരക്ഷയ്ക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ മുരിങ്ങയിലൊക്കെ കഴിക്കാൻ മതിയുള്ളവർക്കും ഇങ്ങനെയാക്കി കൊടുത്താലേ അവർ കഴിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് മുരിങ്ങയിലയിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പ്രസവരക്ഷക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല മുരിങ്ങയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് മുരിങ്ങയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് മറക്കാതെ കമൻസായിട്ട് അറിയിക്കുക ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമ